سلام دوستان حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه داستان کوتاه دیگه بزن بریم این داستان نیش زنبور کشنده تر است یا نیش مار مرحله اول خوندن داستان با سرعت کم روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد مار می گفت آدم ها از ترس ظاهر ترسناک من می میرند نه به خاطر نیش زدنم اما زنبور قبول نمی کرد مار برای اثبات حرفش به چوپانی که زیر درخت خوابیده بود نزدیک شد و رو به زنبور گفت من چوپان را نیش میزنم و مخفی میشوم تو بالای سرش سر و صدا و خودنمایی کن مار چوپان را نیش زد و زنبور شروع کرد به پرواز بالای سر چوپان چوپان از خواب پرید و گفت ای زنبور لعنتی و شروع به مکیدن جای نیش و تخلیه زهر کرد مقداری دارو بر روی زخمش گذاشت و بعد از چند روز خوب شد. سپس دوباره مشغول استراحت شد که مار و زنبور نقشه دیگری کشیدند. این بار زنبور نیش زد و مار خودنمایی کرد. چوپان از خواب پرید. و همین که مار را دید از ترس پا به فرار گذاشت. او به خاطر وحشت از مار دیگر زهر را تخلیه نکرد و زمادی هم استفاده نکرد. چند روز بعد چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد. نتیجه گیری بسیاری از بیماری ها و مشکلات این چنین هستند و آدم ها فقط به خاطر ترس از آنها نابود می شوند. پس همه چیز به برداشت ما از زندگی و شرایطی که در آن هستیم برمیگردد. برای همین بهتر است دیدگاهمان را به همه چیز خوب و مثبت کنیم. مواظب تلقین های زندگی خود باشید. خب بچه ها قبل از اینکه مرحله دوم رو شروع کنم که با سرعت بالاتر همین داستان رو میخونم یه توضیح کوتاهی در مورد تلفظ کلمه زنبور بدم ما می نویسیم زنبور ولی تو فارسی برای راحتی تلفظ اکثرا میگیم زنبور زنبور یعنی نون رو م تلفظ می کنیم. این اتفاق تو کلمه های دیگه هم میافته. مثلا تو روزهای هفته مثل شنبه، یکشنبه، دوشنبه همشون ن هستن. ولی تو فارسی گفتاری برای راحتی تلفظ میگیم شنبه، یکشنبه، دوشنبه م تلفظ میشه. این نکته ها رو یاد بگیرین لحجه فارسیتون 
خیلی قشنگتر و بهتر میشه. خب بریم سراغ مرحله دوم خوندن داستان با سرعت بالاتر. نیش زنبور کشنده تر است یا نیش مار؟ روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد. مار می گفت آدم ها از ترس ظاهر ترسناک من می میرند. نه به خاطر نیش زدنم. اما زنبور قبول نمی کرد. مار برای اثبات حرفش به چوپانی که زیر درختی خوابیده بود نزدیک شد. و رو به زنبور گفت من چوپان را نیش می زنم و مخفی می شوم تو بالای سرش سر و صدا و خود نمایی کن. مار چوپان را نیش زد و زنبور شروع کرد به پرواز بالای سر چوپان. چوپان از خواب پرید و گفت ای زنبور لعنتی و شروع به مکیدن جای نیش و تخلیه زهر کرد. مقداری دارو بر روی زخمش گذاشت و بعد از چند روز خوب شد. سپس دوباره مشغول استراحت شد که مار و زنبور نقشه دیگری کشیدند. این بار زنبور نیش زد و مار خود نمایی کرد. چوپان از خواب پرید و همین که مار رو دید از ترس پا به فرار گذاشت. او به خاطر وحشت از مار دیگر زهر را تخلیه نکرد و زمادی هم استفاده نکرد. چند روز بعد چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد. نتیجه گیری بسیاری از بیماری ها و مشکلات این چنین هستند و آدم ها فقط به خاطر ترس از آنها نابود می شوند. پس همه چیز به برداشت ما از زندگی و شرایطی که در آن هستیم برمیگردد. برای همین بهتر است دیدگاهمان را به همه چیز خوب و مثبت کنیم. مواظب تلقین های زندگی خود باشید. نیش نیش زنبور زنبور همونطور که گفتم توی فارسی گفتاری میگیم زنبور زنبور کشنده کشنده مار مار بحث کردن بحث کردن قبول نکردن قبول نکردن اثبات اثبات خودنمایی خودنمایی لعنتی لعنتی مکیدن مکیدن تخلیه تخلیه نقش کشیدن نقش کشیدن پا به فرار گذاشتن پا به فرار گذاشتن زماد زماد دیدگاه دیدگاه تلقین تلقین خب بچه ها اینم از داستان یا بهتره بگم حکایت امروز. امیدوارم که لذت برده باشین و چیزی یاد گرفته باشین. اسم من اصله. مرسی که همراه من بودین. دوستتون دارم. خدافز.